Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah materi ekonomi untuk kelas 10 ya materi ini adalah merupakan bagian daripada bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional Adapun tujuan pembelajaran untuk materi koperasi adalah menjelaskan sejarah perkembangan koperasi kemudian mendeskripsikan pengertian asas prinsip tujuan nilai dan landasan koperasi kemudian mengidentifikasi jenis-jenis koperasi menjelaskan sisa hasil usaha atau SHU menjelaskan peran koperasi mengidentifikasi perangkat organisasi koperasi selanjutnya adalah menjelaskan sumber permodalan koperasi menjelaskan prosedur pendirian koperasi dan menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi melalui koperasi sekolah berikut ini adalah sejarah perkembangan koperasi lembaga koperasi dunia adalah International Cooperative Alliance atau ICA yang didirikan pada tahun 1855 sejak Januari 2014 tercatat 94 negara menjadi anggota ICA Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja, patih di Purwakarta pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Kongres koperasi yang pertama diselenggarakan di Tasikmalaya memutuskan sejumlah hal seperti membentuk sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia atau disingkat dengan SOKRI menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi serta menganjurkan pendidikan koperasi di kalangan masyarakat B. Pengertian asas prinsip tujuan nilai dan landasan koperasi Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, co yang berarti bersama dan operation berarti usaha. Koperasi berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu nilai kekeluargaan menolong sendiri nilai bertanggung jawab adanya persamaan dan berkeadilan serta berlandaskan kepada demokrasi Adapun prinsip-prinsip daripada koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka pengawasan oleh anggota yang diselenggarakan secara demokratis di mana anggota berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan ekonomi koperasi koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen Koperasi juga bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh para anggota. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Dan koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. C. Jenis-jenis koperasi Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.
Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya terbagi menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. D. Sisa hasil usaha Sisa hasil usaha adalah sisa hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Informasi dasar perhitungan pembagian sisa hasil usaha atau SHU adalah total sisa hasil usaha merupakan presentasi bagian sisa hasil usaha untuk para anggota, total simpanan seluruh anggota, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota, jumlah simpanan per anggota, jumlah penjualan koperasi pada setiap anggota, presentasi bagian surplus hasil usaha atas simpanan, dan selanjutnya adalah presentasi bagian surplus hasil usaha atas pembelian anggota. Itulah informasi dasar perhitungan dari SHU. Sisa hasil usaha per anggota dapat dihitung sebagai berikut, di mana sisa hasil usaha anggota adalah JUA plus CFA, di mana SHU adalah sisa hasil usaha anggota, Kemudian CUA adalah jasa usaha anggota, kemudian JMA itu adalah jasa modal anggota. Prinsip-prinsip di dalam pembagian sisa hasil usaha. SHU bersumber dari anggota. Prinsip yang kedua adalah SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Kemudian, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, sisa hasil usaha anggota dibayar secara tunai.